can't help, I'm selfish. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik uh, ga vandaag een student in quarantaine filmen. Dus uh, ja, ik vlog al wel eigenlijk wekelijks, maar echt een hele dag laten zien wat ik nou doe. Heb ik nog niet laten zien. Ik ga nu eerst eventjes ontbijten en dan gaan we aan de dag beginnen. Stefan zit al daar. Stefan is altijd eerder wakker dan ik, maar nu ben ik ook wel wakker. Of nou ja, ik hoorde voor het eerst kaart zijn wekker. Ik ga Grieks yoghurt, bananas en granola zaden aan en noten eten. Zo, ik heb met heel veel geknoeid. Eten gemaakt en koffie gepakt. En nu ga ik lekker met Stefan samen ontbijten en er de boulevard kijken. Nu vijf voor half negen. Het ontbijt staat daar nog allemaal. Stefan is net weg. Vind ik echt heel... Ja, het is gewoon een beetje vervelend dat ik nu elke dag alleen ben. Dus dat is wel uh, een dingetje. Ik heb over vijf minuten les. En ik wilde me eigenlijk nog gaan opfrissen. Maar laat ik maar gewoon eerlijk zijn. Ik zit in de helft van de tijd in mijn pyjama voor de online klas. Geen zin in. Ga ik aan tafel zitten? Ik ga wel eventjes aan tafel zitten, want dan heb ik wel een actieve werkhouding. Even kijken. Ik heb vandaag... Het rooster is nog steeds hoe het altijd in het rooster stond. Dus ik heb vandaag eerst English voor de Media, project Storytelling en dan Ondernemerschap. En die heb ik niet. Want uh, beeldstrategie is voor de communicatiestudenten en ik doe creative business en niet communicatie. Dus dit is niet voor ons en wij willen ergens in het... Uh, Komende blok ook iets wat zij weer niet hebben. Dat is pitchen. Nu ga ik even de mail zoeken van de docent. Die heeft dan weer, als het goed is, een linkje gestuurd voor de virtual classroom. Nou, er is dus geen link gestuurd. Dus ik moet even kijken of die... Je hebt dan ook nog een soort online leerding. Online, hoe noem je dat? Digitale leeromgeving. En daar kan het ook nog tussen staan. Nou, een klasgenoot heeft een linkje gevonden. Dus dan gaan we er nu in. Alright people, good morning. Um, <clears throat> today we are going to talk about tone of voice. Heel veel tussendoor. Ik gebruik hier om aan, dit om aantekeningen te maken en dit is zeg maar de les. Um, we zijn maar met negen mensen in deze klas. Dat gebeurt er als je om half negen les geeft. De helft wil slapen. En ik snap dat. Maar aan de andere kant moesten we soms ook om half negen op school zijn en om half negen thuis nog zijn. Dat is minder erg denk ik dan. Ik wil niet helemaal lekker scherp stellen. First or the second sentence. Zo, ik heb even gedoucht. Dit shirt is echt heel kreukelig. Maar um, ja, nu is het even tijd om me op te maken. Nu laat ik jullie ook gelijk eventjes mijn dagelijkse make-up nou, routine zien. Ik gebruik deze. Dat wrijf ik dan zo in mijn handen. En dat smeer je gewoon over je hele gezicht uit. En wat het gelijk al doet, het is zeg maar geen foundation, maar echt een ja, CC cream. Maar door die groene ondertoon die erin zit, haalt het gelijk een beetje die rode vlekjes en oneffenheden, oneffenheden uit je gezicht. Het smeert het wel goed uit, want het kan soms ietsjes donkerder zijn in je eigen huid. Nou, dan vind ik altijd dat ik er al veel gezonder uitzie. En van mijn handen was het zit wel altijd overal op je handen. Beauty Blender. Wordt weer gebeld. Ja. Ja, ik heb niet gelezen, want ik kom net onder de douche uit. En dan wordt het wel Nee, ehm. Um... Typisch uh, jullie uitje waarbij het uh, brein sneller werkte dan uh, de 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 Hoezo? <laughs> ja, is ook zo. Maar ik dan denk ik echt, hoe moet ik hier nou weer op goed op reageren? Ja, ik kom precies op deze manier. Ja. Oké, okay, dat ga ik dan even doen. Dat is goed. Oké, okay, doei. Okay. Dat was even een belletje met mijn manager. Ik heb, uh, sorry, ondertussen heb ik denk ik, dit opgedaan. Ik gebruik altijd, je ziet hem niet goed, deze van Maybelline in de kleur Light. 
tenminste de kleur light en dat doe ik dan zo mijn beauty blender een beetje zo aanstippelen. Dan, dit is wel echt mijn everyday make-up. Ik doe het rosine de laatste tijd. Dan pak ik zo'n borsteltje en een hele simpele Ethos Taupe Brown Eyebrow Pencil. Ik borstel mijn wenkbrauw een klein beetje door. Kijk, als ik echt een, een event heb of zo, dan doe ik echt mijn wenkbrauw goed met ook nog daarna wat poeder. En dan ga ik ze nog zelfs een beetje met concealer strakker maken. Maar nu teken ik ze gewoon een beetje bij. Ik doe overigens niet elke dag make-up op deze dagen. Maar ik probeer mezelf er wel elke keer een beetje toe te zetten. Want je voelt je toch net eventjes dat je denkt, ik ben er. Weet je wel, ik, ik ben wakker. Ik kan beginnen aan de dag. Uh, even kijken. Ik heb hier poeder in zitten. Dat is van Revolution de Banana Baking Powder. Maar hier krijg ik, ik weet niet hoe ik daar iets uit moet krijgen. Dus ik heb het gewoon ik steeds een beetje in een bakje. En dan doe ik het op die manier op mijn gezicht. Gewoon even afpoederen. Zodat alles vandaag een beetje blijft zitten. En ik weet niet of dat moet. Maar ik doe altijd pas na mijn poeder mijn bronzer. Wat ook poeder is overigens. Maar geen afpoeder. Uh, deze is van Makeup Studio. Daar missen al twee. Maar... Het is gewoon een hele simpele bronzer. Het maakt me echt niet heel veel uit welke dat is die ik gebruik. Het is maar een beetje eigen kleur, dus ik ben er heel erg simpel in eigenlijk. Dan gebruik ik een beetje blush. Die zit hier ook in. Een beetje met een shimmertje erin. Die combineer ik altijd wel een beetje. Dan krijg je een gezonde glow van, denk ik. Misschien zie je mij op straat en denk je echt zo. Je hebt echt een gezonde glow. Dat kan natuurlijk ook. De Luminize. Highlight and Bronze Glow Palette van Catrice. Dus mijn bronzer is ervan uitgevallen. Maar er zit nog wel een mooie highlighter in. We hebben namelijk een uh, redelijk wat feestjes gehad. Maar ook wel wat make-up op de grond is gevallen. Uh, dus sommige van mijn make-up is gesnuffeld. En dan als laatste. Het ligt er nog aan waar ik heen ga. Als ik nu nog naar mijn familie bijvoorbeeld ga. Gisteren naar mijn oma had ik nog een beetje. Dan doe ik wat bronzer op mijn ogen ook nog. Voor wat contouring. Nu doe ik alleen maar mascara op. En dat is de... Falsy Slash Lift Mascara van Maybelline. Die met paars. Ik wil mijn altijd van tevoren. Over 6 minuten begin mijn volgende les. Mascara zit erop. Nu even mijn haar uitborstelen. Ik heb echt geen zin in die online les vandaag. Gewoon even een simpel lookje gedaan. Dan ga ik nu... Weer aan school, denk ik. Bijna. Zo, heel blauw licht. Wacht even. Zo, beter licht. Ja, ik heb zo weer les. Dus uh, dat gaan we dan maar weer doen, hè? Even kijken. Hier had ik wel een mailtje van, als het goed is. Eigenlijk heel slecht dat ik nu op de bank zit en niet een actieve werkhouding aan mijn bureau of zo. Maar ja, er gebeurt niks. Niemand praat. Dus. Wat gebeurt er aan dat inspiration verslag? Ik heb ook gezegd. Ik zal haar niet filmen, want ze heeft de camera aan en dat vind ik niet zo netjes. Even kijken wat er in de. Julia zegt was op zich wel duidelijk. Uh, maar Julia zegt dat. Ik heb dus super veel honger. Klaar hebben. En ik ga nu gewoon even een eentje bakken. En als je dat wil doen, zou je dan je microfoon even aan willen zetten. Even op mute. Ik ga dus lekker een eentje bakken. Want we moeten zo weer aan de slag, dus anders weet ik niet wanneer ik moet eten. Mijn les staat nog aan, maar ik heb daar mijn eitje opgegeten en ik moet nu alweer door naar de volgende les. Dat is namelijk ondernemerschap. En dat vind ik wat interessanter. Dat lijkt namelijk hopelijk op mijn nieuwe opleiding die ik volgend jaar ga doen. Commerciële economie. Uh, associate degree uh, versie, dus dat is een tweejarig hbo. Uh, misschien moet ik daar nog een keer een Q&A over doen, maar ik ga nu even snel naar de wc en dan ga ik mijn volgende les weer in. Thuis doen. Um, en mocht je nou vastlopen, dan uh, plan ik gewoon vrijdagmiddag een extra virtual classroom in. Wat is nou de optimale prijs? En dan kan het zijn dat je de hoogste omzet wil en dat je denkt, nou, de dienst maakt me niet zoveel uit. Zo, ik heb net weer nog heel veel één groepsmeeting gehad, maar dat kon ik helaas niet filmen. Oh. Omdat mijn camera leeg was, die heb ik nu opgeladen en ik heb nu even niks te doen. Het enige wat we hebben afgesproken is dat we alvast even zelf moeten nadenken over uh, 
een idee voor een verhaal. Uh, want dat is de opdracht voor, ons, voor school. En verder heb ik nu gewoon even vrij, zeg maar. Ik heb echt de hele ochtend van half negen tot net heb ik dus aan school gezeten. Omdat de lessen gewoon best wel vroeg beginnen. Maar ja, weet je, het voordeel is, ik hoef nu niet naar huis te gaan. Als in, normaal ben ik dan nu klaar met school en moet ik nog twee uur reizen of zo. Dat hoeft nu niet. Ik ga lekker een vlogje kijken van Elise Scha Schaap. Ik ga stuk. Elise Boers van Tiger Dinges. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... De ene life of a student. Ik ben echt heel moe. Waarom staat dat ding daar? Oh, dit kan ik aan het zetten. En ik denk dat ik echt gewoon oprecht een soort middag dat je gewoon... Het is wel lekker weer, hè? Mm. Ja, ik ben echt kapot. Ik weet niet hoe het kan. En eigenlijk wil ik nog een paar dingen doen vandaag, maar ik, ik kan echt letterlijk niks doen. Ik ben zo moe. Dus ik denk dat ik letterlijk eventjes daar ga slapen. Ik ben wakker. Maar echt twee uur later pas ben ik wakker. Ik denk dat ik heel veel in de zon ga zitten. Wat meer water moet ik ook drinken trouwens. Ik heb heel weinig gedronken. Maar ik ben zo moe. Het is echt bizar. Ik de zon zitten en daarna ga ik eten maken. Ik heb eventjes een hemdje aangegaan en ik heb een glas water gepakt. Dat ik ook echt heel weinig heb gedronken vandaag. Ik loop even zo doorheen. Dus ik ga even lekker op het balkon zitten. Na veel te lang chillen in de zon ga ik even eten maken. Maar eerst mijn oogmake-up eraf halen. Want dat zit er niet. Dat zit te brokkelen van mijn gezicht. Wat er vandaag trouwens op mijn menu staat. Is garo garo. Het voelt een beetje alsof ik een nutteloze video maak vandaag. Omdat ik normaal natuurlijk ook vlog. Maar normaal vergeet ik heel veel te vloggen. Dus het is eigenlijk een soort van hoe elke dag in mijn vlog eruit zou moeten zien. Maar... Laat me even weten of jullie dit leuk vinden. Het kan nooit kwaad. Kijk, het is geen, geen rare video of zo wat ik maak. Maar misschien heeft het niet zoveel nut. Ik ga dus dit maken. Ik ga het eerlijk laten zien. Gado Gado. Zelf toevoegen pandan rijst. Dan moet ik ze even bellen, want die gaat gevuld eitje maken vanavond. En dan hebben we nog maar twee eieren. Dat is nog maar één seconde weg en ik wil hem al gelijk. Stefan, ja. meer eieren halen. Okay. Dat is een voordeel van in de stad wonen.
Dit is nu de situatie. Deze eieren zijn gekookt. De rijst is bijna klaar. Daar gaat zometeen groentenschat in die pan. Dit is aan het koken. Daar gaat de gado gado saus bij. En dat is het. Dus dat is nog best makkelijk. Het is klaar. We hebben laatst, het laatste beetje nog even samengewerkt. Kijk. Eitje bij. Miami. En dit is het eindresultaat. Nom, nom, nom. Ziet er nooit zo lekker uit als je het filmt. Maar ik denk dat het wel lekker is. Eerst een paar hapjes genomen. Het is echt heel lekker. Dit is een vers pakket van de Deen. Maar het is gewoon gado gado met spitskool, spersieboontjes, wortels. En dan nog rode ui en komkommer er doorheen. Met gado gado saus en rijst. Dus je kan het ook eventueel zelf maken. Dat kan altijd met die zelf vers pakketten. Maar ja, ik snap wat ik bedoel. Ja, dan wil ik in China behandeld worden. En dan wil ik een blauwe pop. Hopperen, pop, de pop. Wekker de pop, pop. Anders wil ik geen corona. Dit is ook wat een typische student in quarantaine doet, denk ik. Zo, lekker een aflevering van Arjen Lubba gekeken. En ik ga nu even mijn weekvlog editen van vorige week. Stef die gaat de afwas doen, want wij hebben eigenlijk de deal: als je hebt gekookt, dan doet de ander de afwas. Dus ik hoef even dat lekker niet te doen. Maar ik moet wel tijd. Dat is gelukkig niet heel veel werk. Maar ik moet wel wat doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ben ik aan het editen. Komt meneer hier mee aanzetten. Gevulde eitjes. Lekker hoor. Ik ben bijna klaar met het editen. Ik moet alleen nog eventjes eigenlijk het voorstukje erin doen. Um, maar dat kan ook morgen. Ik heb nu in ieder geval een heel deel geëdit. En wij gaan denk ik even lekker voor de eitjes eten. Onze, Onze eerste reactie filmen. Onze ja. eitjesreactie. Ik doe die. <laughs> ik ben benieuwd man. Mm -hmm. Nou, je gaat al zo staan. Zo is wel lekker man. Oh. Oh. Vertel de kijkjes eens wat er allemaal in zit. Een heleboel. Mayo, crème fraîche, met um, peper, zout, paprika poeder, um, curry poeder en dan eigeel door elkaar in prakken. <laughs> Lekker man. Oh. Dat is een eigen bedachte recept. Ja. Goed zo. Goed zo. Nou, miam, miam, miam. Wat eigenlijk ook een traditie is wat wij altijd kijken, is uit je boulevard. Dus dat gaan we nu eventjes lekker. Met z'n tweetjes kijken! Oké, okay, toch even besloten dat we Chateau Meiland gaan kijken. Nee. Na anderhalf jaar over het chateau. Nee, daar heb ik geen zin in. Wij hebben een muntplant gekocht, dus ik heb nu lekker een muntteetje. Munt is namelijk best wel duur eigenlijk, om dat elke keer weer vers te kopen. Dus uh, hebben we lekker een plantje gekocht. Een lekker plantje. Oh, heb je weer ook aangezet. Ik heb het er die andere keer weer aan gedaan. Ja, dat is goed. Lekker. Oh, en dit is eigenlijk bijna alweer de day in the life of a student in quarantine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. yeah. Of het heel veel heeft verschil gemaakt met mijn vlog, weet ik niet. En ik heb ook een hele dag ook niet gevlogd, want ja. Oh, ik denk dat ik wel in mijn weekvlog een soort mini versie hiervan, een soort samenvattingje en dat verwijst naar deze video. Oh, mijn haar zit in mijn piercing. Oh, het is eruit. Gezellig schat, gezellig. Ja, goed hoor, hé hey, joh. Huh? Die lijkt wel ruikt ook lekker. Mm -hmm. Kom weg. Kom weg. Kom weg. We hebben nu lekker chipjes. En lekkere appeltjes Nemo. En we kijken nog steeds het om mijn land. Met een heerlijk vuurtje. Ik denk de hele tijd is het nou typisch het leven van een silent, maar nee. Wat zeg jij? Nou, ik denk dat dit is helemaal niet typisch het leven van een student wat ik heb eigenlijk. Natuurlijk niet. Maar het is wel... Ik ben toch geen studentenman, jongen? Nou, ik wel, maar... 
Het is wel een dag in het leven van een student met al die online colleges en zo. Dat is op zich wel redelijk hetzelfde. Zo. Oeh. Tijd om naar bed te gaan. Wij gaan lekker slapen en daarmee is deze um, day in my life as a student in quarantine voorbij. Eigenlijk is het een day in my life gewoon, maar dan gewoon iets specifieker dan in een vlog. Oh, ik moet niezen. Ha, 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 ha. Dus ja, is hij nou wel niet? Is hij weer niet scherp? Nu is hij scherp. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En uh, doe zeker even een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Laat me even weten wat voor video's je nog meer wil zien. En um, binnenkort komt er weer een cover online. En ik heb echt heel veel aan mijn neus. Goodbye.